Sveiki, pristatau dar vieną pamoką, kurią skiriu kvadratinio trenerio skaidimu dauginamaisiais. Taigi, pirmiausia, įsiaiškinkime, ką vadiname kvadratinio trenerio. Taigi, kvadratinis treneris yra toks reiškinys, kuris yra užrašomas ax kvadratu plus bx plus c. Tai a, b, c čia yra tiesiog skaičiai, kurie yra nelygus nuliu, o x yra kiltamasis. Ką vadiname kvadratinio trenerio šalimėse? Tai yra tokios x reikšinės, su kuriomis šis kvadratinis treneris yra lygus nuliu. Pažiūrėkime pirmoje veiktoje. Taigi, pirmoji veiktotis yra tokia. Ar duotosios x reikšinės yra kvadratinio trenerio šalimės? Taigi, Pažiūrėkime A dalyje, kad x yra x lygui, tai nėra kvadratinio trenerio šakinės, kadangi sustačiaus vietu x vienita ir paskaičiavus reiškinio reikšmą gauname 3 su 3, 3 nėra lygų nulių, būtinasi x lygų vienita nėra kvadratinio trenerio štai šiuo šakinės. Atsakymas B yra taip. Kadangi įsistačius minus vieną trečią į šį reiškį negauname nulį. Atsakymas C yra ne. Kadangi negauname šešiolika įsistačius minus du į šį reiškį. O ne nulį. O D dalyje gauname taip, nes įsistačius keturis į šį reiškį negauname nulį. Taigi kada kvadratinio trenerį galime įskaidyti daugino maisiais. Tai galime padaryti tik tada, kai jis turi realių šaknų. Nu, prisimendami, kada kvadratinis treneris turi realių šaknų, galime užrašyti, kad šitas treneris yra įskaidymas daugino maisiais tada, kai šitoks reiškinys yra neneigiamas skaičius. Kaip žinome, šitas reiškinys yra vadinamas kvadratinės lygties diskriminantų. Taigi, tarp naustotis, kada kvadratinį trenerį galima skaityti daugino maisiais. Taip pažiūrėkime, štai šiuos tris reiškinius ir Pažiūrėkime, ar juos galima įskaityti daugino maisiais. Tai atsakymas A yra ne, nes, kaip matome, koficento A reikšmė yra 1, B, 5, C, 8 ir paskačiavus diskriminantą. B kvartu minus 4, C gaunime minus 7, tai yra mažiau už 0, vadinasi, negalima. Štai šio reikšmė diskriminantų paskačiavus gaunime teigiamą skaičią. Vadinasi galima, o C dalyje gauname nulį, tai vis tiek yra nemažiau už nulį, vadinasi galima. Taigi, na, o dabar pamėgysim ir skaityti kvadratinius trenerius daugino maisiais. Kvadratinių trenerių skaityti daugino maisiais galima dviem rūdais, tai toliau aš tos abu gaujus ir parodysiu. Taigi, turim to kvadratinių trenerių. Pirmas būdas būtų toks prisvėlykinimo nuliu šitą kvadratinį trenerį. Tuomet paskaičiuojame šios kvadratinės lyties diskriminantą, įgaunamės šimtą, kadangi diskriminantas yra daugiau už nulį, vadinas jį skaidyti galima. Paskui pagal formulę minus B plus minus šimtus iš diskriminantų padaliau prieš dviejų A paskaičiuojame du sprendimus, gauname minus keturis ir vieną. Tuomet taikome štai tokią formulę, jog šitoks kvadratinis treneris išsiskaido šitai A kart x minus x1 kart x minus x2. Tai susistačius viską, ką mes turėjome ir ką kaunam, kaunasi, jog štai šitas kvadratinis treneris išsiskaido štai taip. Antras būdas tam pačiam uždavimai išspręsti būtų toks, kad Iškeliame kvadratinį trenerį koficientą A3 skliaustus. Na, o skliaustus esam ir reiškinį. Pertvarkome taip. Reiškia, prisimenome, koks yra kvadratų sumos skaidimo formulė, kokia yra. 
Euro Pagoja. Parašome, kad x kvadrat 2 plus čia ir skaidome 3. 2 kart 1 kart 1 pusė. Čia turėtų dar būti x. Pamašau to ražyti, dar x turėtų būti. Ir tiksliau čia turėtų būti vieta ir viena to x kart 1 su pusė plus 1 su pusė kvadratų. Ir atimame šitą 1 su pusė kvadratų, kadangi mes jį patys pridėjome. Ir parašome čia minus 4. Tai, na, čia vat jau užtaisiau šitą klaidą. Taigi, šitas raudonas visas reiškiniais mums atitinka tai, ką turime čia. Mes galime parašyti, kad visas šitas reiškiniais yra visų keralyvus x plus vienas pusė, viskas pakelta kvadratų. Čia pakeliame vienas pusė kvadratų. Toliau parašome minus keturius. Ir sudėdame Tiksliau paskaičiuojame minus 2,25-4 kiek yra ir kalbame minus 6,25, tai yra minus 2,5 kvadratų. Toliau prisimename, ką yra jūsų kvadratų skirtumas, nes šiandien patėt ir turime kvadratų skirtumą. Taigi matome, kad kvadratų skirtumą galime atrašyti šitą tokią sandalgą ir pagal ją tiesiog taip ir parašome, kad x plus 1 su pusė plus 2 su pusė ir kart x plus 1 su pusė ir minus 2 su pusė. Ir sudėjus gauname x plus 4 kart x minus 1. Na ir pamirštame, kad turėjome prieš štai šitos klepstus 2. Tai vadinasi, atsakymis pas mums yra 2 kart x plus 4 kart x minus 1. Taigi, tiesiog Štai tokia formulė, kurią reikia pasiminti, jeigu mes skaidome daugiau nemanysiais pirmoji būdai. Gerčiausiai jau būdai daugiau surmaudau šitą būdą, nes nebūt kai kurie visą antras būdas gali pasirodyti kiek keblėsnis, tai tiesiog tuomet reikėtų pasiminti šitą tokią formulę. O taip, nu, dabar skaidysime dar vieną kvadratį, trenerį pagal šitą formulę. O taip, pirmas žingsnis. Šitą kvadratinį trenerį pasileidinę vienuomį. Antrą žingsnį paskaičiuojame, ką tos kvadratinės vėties diskriminantą. Jis yra didesnis už nulį padėsio ir skaidėtų dauginą mūsės galime. Tuomet apskaičiuojame tos vėties sprendimus. Ketvirtas žingsnis pritaipinė štai šią formulę ir skaitome, gauname kvadratinį trenerį ir įskaitytą dauginą visys. O taigi, nu, čia tiesiog tokie, ką ir galima sakyti, tokie šiek tiek atskiri atvejai. Tiesiog tais atvejais galima tiesiog šiek tiek paprasčiau ir įskaidyti to turimą kvadratinį trenerį dauginą visys. Tai yra tokie atvejai, kai diskriminacijos būna lygus nulį. Žinoma, nėra būtina tikrinti kiekvieną kartą tas diskriminacijos yra lygus nulių, tiesiog dažniausiai būna intuityviai, mes tiesiog pamatome, pajaučiame, galime taip pavadinti, jog šitą kvadratinį trenerį mes galime įskaidyti, nuotodami tiesiog kvadratų skirtumo arba kvadratų, tikrai ne kvadratų skirtumo, o skirtumo kvadratų arba sumos kvadratų, formulę naudodami, nes tiesiog, pavyzdžiui, šiuo atveju mes pastabinėme, kad kai keturis iškeliame prie skliaustus, čia mes turime tą atveju, kai x kvadratų minus 2 kart 4 kart x plus 4 kvadratų, mums tiesiog duoda x minus 4 kvadratų ir štai taip dažiai įsiskaidė. Tai, kaip matote, nereikia nei tų skaičių diskriminantų, nei skaičių atsiprindinių tiesiog labai glažiai viskas pasimato. Tiesiog tą reikia pastebėti. Nu, ar štai dar keli pačiai, tuomet irgi šitai paprastai galime įskaityti dauginą maisiais. Kaip sakant, šitą žingsnį nebūtinai tuomet reikia rodyti. Taigi, štai tie trys pavyzdžiai, kai galima įskaityti dauginą maisiais paprasčiau. Na ir ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitų susitikimų.